No ano passado, quando colégios foram ocupados pelos estudantes, discutiu-se ali não só o currículo escolar, como também a formação dos professores. Diante disso, a sensação entre eles é de que o governo atropela a categoria, impõe uma reforma autoritária, antidemocrática e com uma visão apenas mercantilista que lembra, na sua essência, a escola sem partido. A UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, foi pega de surpresa pela medida provisória que reforma o ensino médio. A presidenta da entidade avalia que o governo atropelou um processo iniciado há mais de um ano. E essa medida provisória ela vem de um, de um formato que é muito autoritário e antidemocrático e nós recebemos dessa forma. O movimento estudantil já estava debatendo a reformulação do ensino médio. O movimento estudantil ficou nos últimos seis, sete meses, isso, ou até mesmo antes disso, debatendo a base nacional comum curricular. Mudanças no currículo foram debatidas pelos estudantes durante as ocupações de escolas estaduais no ano passado. Na época, os alunos protestavam contra a reforma do ensino proposta pelo governador Geraldo Alckmin. A presidenta da UBS avalia que o propósito do governo federal pode ser o mesmo do governo estadual. Esses dois projetos ele tem assim como visão a só a questão mercantil mesmo, a questão mecânica, técnica da educação, como se o estudante ele fosse simplesmente um robô que foi criado para somar, subtrair, multiplicar, apertar, aper, apertar parafusos, mas não pensar. Reformar conteúdo sem antes resolver questões estruturais é outra crítica da UBS à reforma do ensino. Aqui em São Paulo é um estado que tem escola de lata. São Paulo tem 74 escolas de lata até hoje. O Alckmin nunca sequer pensou em mudar essa vida desses estudantes dessa comunidade. São Paulo tem o maior escândalo de merenda está nesse estado e ainda assim o governo está tentando maquiar tudo isso. E no Brasil não é diferente. A medida provisória vai permitir a contratação de pessoas sem formação específica em educação para dar aulas. O critério será o notório saber. A gente tem hoje um quadro onde professores, historicamente, desde a PESP até sindicatos nacionais, lutam pela qualificação, pela, pelo acompanhamento, por projetos pedagógicos que acompanhem o crescimento deles e consigam fazer com que eles cada vez melhorem dentro da sala de aula. Porque o movimento estudantil, quando a gente debate a reforma do ensino, a reformulação do ensino médio, o novo ensino médio, a gente não está pura e simplesmente debatendo a nossa escola, o nosso ver. A gente está debatendo, inclusive, a formação dos nossos professores. Para a UBS, a medida provisória traz nas entrelinhas outras propostas que não contemplam a educação. É um projeto que ataca, é um projeto que é muito similar com a Escola Sem Partido, lembra muito a Escola Sem Partido, sendo muito sincera, por mais que ele trate de uma coisa bem específica, essa coisa de tirar as humanas, essa coisa de tentar cercear, de tentar censurar, de tentar meio que desmontar esse quadro ideológico, até eles... enfim, não vou entrar nem na pauta da ideologia, porque eu acho isso... A vergonha, o Temer e, e afins ficarem falando que hoje na escola tem tempo para você doutrinar seus estudantes. É, mas eu ainda acredito que esse projeto ele tem um pouco muito... É como se o Temer tentasse pegar umas das medidas da escola sem partido e aprovar separadamente só para fingir que ele não vai aprovar a escola sem partido. Vamos ouvir mais uma voz das ruas. Eu acho complicado, porque assim... Não, não tem debate com educadores, com professores, com movimentos que realmente importam. Recentemente eu vi que o debate está sendo com Alexandre Frota, uma figura totalmente bitusa, que a gente não tem nenhuma referência. Então, assim, quando um governo deixa de ouvir educadores de verdades para ouvir Alexandre Frota, é porque tem alguma coisa muito errada. É. Pois é, Alexandre Frota já foi recebido pelo ministro da Educação para apresentar o seu projeto de escola sem partido. Essa reforma não seria de alguma maneira um jeito de impor a proposta do Frota? Quando você defende, você entra nesse debate de escola sem partido, aparentemente dá a impressão que você tem uma escola com partido. E não tem. O que tem são as diferentes ideias, né? E, as pessoas, e os jovens... São levadas por, pelos professores, pelos estudantes, e os jovens, os professores, tomam a sua posição. Porque consciência crítica, ela não. Já, esse negócio de dizer que vai introjetar, vai não robotizar, se assim. não acontece. Tá? Porque a, a formação da consciência crítica ela é assim: nós é, absorvemos alguma coisa e confrontamos com alguma coisa, ou é realidade ou outras ideias. Ainda mais no mundo da informática. Então, quer dizer, se a reforma do ensino médio 
for, a intenção for né, é juntar com escola sem partido, eu quero dizer que não lograrão êxito. Nós temos que ter muito claro, vamos usar isso como arma para dizer, não vão nos calar, porque eu não me sinto amordaçada, quero dizer. E quanto à escola sem partido, eu prego sim, sem medo, a desobediência civil. Porque quem é professor na sala de aula, o professor na sala de aula, a professora, sou eu. Sou eu que vou trabalhar meus alunos. Não pode ter ninguém ali que vai ficar cochichando para mim o que vou falar. E eu vou, e, e há que ser enfrentado. Né? Então é uma coisa que a gente tem que é, não tornar menor. Mas também não dá o gosto de colocar a coisa como se o Temer e a, esse congresso, parte desse congresso aí corrupto, terá poderes sobre nós para nos calar. Não, não nos calarão, né? No, tanto no que diz respeito a essa MP do ensino médio e tanto no que diz respeito ao programa Escola Sem Partido. Porque Sim. se eu me encolher, se nós nos encolhermos, de fato, lograrão êxito por um tempo. Mas vem aí uma geração para fazer o confronto. E eu acredito muito nessa... Né, nesse ciclo nesse movimento, de movimento, né? de mudanças. É. Vamos ver a seguir quais as intenções do governo Temer com essa proposta de reforma do ensino médio. A proposta pretende reduzir a evasão escolar e preparar os jovens para o mercado de trabalho. Deve ser aplicada tanto nas escolas públicas quanto nas particulares. Ele acredita que assim poderá dar um salto de qualidade no ensino médio tenta aproximar a educação brasileira do método utilizado em outros países, como Austrália, Coreia do Sul, Finlândia, França, Portugal e Inglaterra. O projeto pretende aproximar a educação brasileira da de outros países mais desenvolvidos, porém esquece duas questões fundamentais, a valorização do professor e o emprego de tecnologia em sala de aula, como acontece nas escolas do primeiro mundo. Isso faz toda a diferença, não faz, Isabel? Faz, e eu, eu costumo usar uma frase, quando vem que esses papos, ah, na Finlândia, <risos> ah, não, sei, não se compara ao incomparável. Qual é a formação, a organização social do Brasil, qual é o da Finlândia, qual é o de outro país? É, nós estamos usando luz ainda, distante. E qual foi o que foi investido? Né? Nós tivemos um avanço até 13 anos. Mas vamos ter um retrocesso, porque a própria medida da, da, do, do, do ensino médio mexe na lei, no fundo de desenvolvimento da educação básica, né? Sim. no que diz respeito ao fomento, o fomento quer dizer mais recursos aí para, é, enfim, educação integral. E fazem uma confusão com o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação aponta, mas o Plano Nacional de Educação aponta também financiamento, que eles não estão financiando. E a PEC apontando. 241 congela por congela. anos as verbas de educação e saúde. Exato. Então, então não adianta propor né, o tempo integral se não tem dinheiro para financiar é, Agora, isso. o tempo integral, ele também tem que dialogar com os jovens, Sim. como também tem que dialogar com a família. Eu até, no meu texto, pergunto, tá, mas um governo que não aceita o Bolsa Família, aliás, quer reduzir, Sim. né? Se ele não der um, um, uma, um subsídio para esse jovem não trabalhar e ficar o dia todo na escola, eu quero ver esse jovem ir para a escola de tempo integral. Porque também toda a fala na medida provisória, ela é muito centrada para o aluno diurno, aquele que supostamente o pai não precisa do salário dele. Mas tem um menino que o pai precisa do salário. Essa medida provisória, na verdade, desconsidera tudo. Né? A organização social do país, a situação, a própria situação política e econômica que ele o tempo todo vem dizendo, dizendo, mas Sim. se contradiz na medida provisória. Sim. Então, qual é o grande, é, a, a grande, o grande movimento nosso? E tem uma, uma outra questão também, que é, acho que a população precisa saber. Toda uma medida provisória para que seja implantado, implantada, aliás, uma reforma que é para ser implantada em 2018. Não é para o ano que vem, é para 2018. Então, já que a gente está querendo mesmo debater o ensino médio, então vamos debater o ensino médio, tá certo? Sim. 
Não, é para dois, é o segundo semestre de 2018. Então, nós temos muito o que fazer. Se é para 2018, então vamos ganhar o tempo. 2017 é um ano de luta. É de resistência. <risos> muito obrigada pela sua Eu presença, Eu que agradeço. Marisabel. Uma satisfação muito grande a todos que nos ouviram. Obrigada. E assistiram, obviamente. Claro. <risos> Visite o nosso site, lá você pode participar via Twitter, mandar suas perguntas, rever o programa, anotar dicas e acompanhar a programação da TVT. Acesse tvt.org.br. Há muitas incoerências no projeto de reforma de Michel Temer. Por exemplo, ele aposta no tempo integral que exige recursos para sua implantação. Enquanto isso, o Congresso discute e vota o congelamento de gastos com educação, saúde e assistência social por 20 anos, por meio da nefasta PEC 241. A realidade brasileira mostra que muitos jovens precisam ajudar suas famílias. Como estudar em tempo integral? Haverá sistema de bolsas para esses estudantes? Não há um risco maior ainda de evasão escolar? Para o professor Ocimar Alavarzi, da Faculdade de Educação da USP, o ensino médio não é o gargalo da educação. A reforma deveria ser feita nos últimos anos do ensino fundamental. Os estudantes saem dali muito velhos por conta da repetência de ano e com muita dificuldade, especialmente de leitura. Chegam ao ensino médio, não conseguem ir adiante e desistem. Professores e pesquisadores da educação sabem disso, mas não foram consultados. O Bom Para Todos fica por aqui. Até a próxima. Música